everyone, this is Chinky, your host for today's episode. So are you guys wondering where we are going? We are actually bound to Laguna to visit the Queen of Long Jump in the Philippines. Did you know that the Queen of Long Jump in the Philippines is a doting mom to two children? Join me as we discover how a long jump queen performs her role as a daughter, a wife, a mother, and a friend. It's a love month anyway, so why don't we unearth the secrets behind the beautiful relationships and this beautiful family? It's almost an hour of travel to the place, so let me talk to you about the province of Laguna. Did you know that Laguna de Bay was named after the town of Bay, which is the first provincial capital? This beautiful and the seventh richest in the country cuddles the southern shores of Laguna de Bay, the largest lake in the country. Not only that, but a national hero, Jose Rizal, was born in this province, which is also widely known for their hot springs, wood carvings, and paper mache. To me, I find this province so majestic as it houses 24 mountains. Most of them are inactive volcanoes. And I have been actually to its highest peak, which is Mount Banahaw, which is considered by many as the holy mountain of pilgrims. I also love going to the Duna for its yummy bukopai and peso puri. So why won't you join me now? So we are now here in the love nest of this beautiful couple. So hello po, Ms. Elma Mura, son of Post, Horse Coach Jojo, and dito po ang production team ng Philippine Sports Commission, Rise Up, Shape Up, para mapakita sa inyong mga fans kung ano bang klaseng mag-asawa since love month na po ngayon. At syempre, malamang meron po kayo mga fans na nanonood ngayon. Pabati naman po sa mga fans natin. Sa mga lahat ng atleta sa sumusubota sa amin, sa ating mga sambayan ng Pilipino na sa pagmamahal sa ating sports, sa ating sports commission, marami pong salamat uh, na more blessings sa ating lahat. So good morning sa mga fans namin, mga lalang mga atleta at mga coaches, lalo sa Philippine Sports Commission community. So good morning sa inyong lahat. So before we start, of course, our interview with this very lovely and very strong couple, first let us watch this. Sweat. 
Not at your best? You may be dehydrated. You need Bukhari Sweat. It replaces the electrolytes you've lost and helps you perform at your best. Be at your best with Bukhari Sweat. Bukhari Sweat. So, andito tayo ngayon, syempre, ng kitchen ng mag-asawang Miss Aramios and of course, Coach Jojo. So, ano naman po yung niluluto niyo po dyan, Sir, Ma'am? Ano po ba yung paborito ng family natin, ng kids? Yeah, actually, yung favorite ng pamilya. Number one, adobo, saka sinika. Oh. So, yan, luluto kami, prepared for the family. Si Elma yung number one na nag-monitor at nagluluto, pagluluto. Kasi gusto namang anak ko yung lasa niya. Uh, mga minu niya. Actually, unang-una, si Elma hindi niya marunong luto yan una eh. Pero focus siya sa training. <laughs> Then I tinuruan ko siya kung paano magsain. Pero yung unang pagluto, pagsain niya, lugaw. <laughs> so, kasi you learn from your own mistake, no? Kaya nung natuto siya, at lahat ng turo ko, naging expert pa siya sa akin, lalo sumarap yung mga luto niya. So, tingnan mo yung mga ito, No? At talaga, um, nakuha niya na yung perfect mino para lalo sa mga lasa ng mga gusto ng anak ko. Ako naman kasi dito sa kitchen, uh, yung mahilig ako sa mga collection, kahit na maliliit na bagay na once na may pinupuntan kang ibang bansa or mga something na mga local, may kailan meron ako may isa o dalawa kasi yun na yung time na ay maalala ko po galing ako sa isang lugar na ganito so malaking value na yun sa akin, worth it para sa akin na yung narating kong lugar na yun, na, na iuwi ko sa bahay ay eh, alaala ko na yun, parang medalya din. Yung mga ganito ko, tapos yung ito, ayan. Something na kakaiba siya, pero worth it siya. Kasi mga yung palm porcelain siya eh, ang ganda niya, ang kakaiba. Tapos ito yung nandun kami sa India naman, na malaking bagay para sa akin. Ito rin sa, sa India, kasi kakaiba eh. So, uh, Ms. Elma, Sir Jojo, ano po ba yung pwede ninyong mabigay na tips sa ating mga young athletes or kahit sa inyong mga ka-age ninyo when it comes to about health and dieting in general? Yeah, actually, ang uh, advice ko, kailan disiplinado kayo parati. Hindi, eh, kasi minsan sa karangyaan natin, hindi natin na control, no? Control, pero something na worth it din yung kinakain mo para at least sa sarili mo din na yung mga masa na dapat pasukan ng mga kailangan doon, okay lang yon May limitasyon talaga palagi. Hindi lahat na ice cream, chocolate, lahat yun may limit din. Although kailangan din natin yon lalo na kung mga junk foods. So, kailangan talaga, control talaga. So, naging experience ko rin na pinabayaan lang din ako ng post-compariner noong 1983 kasi habang nag exercise kami noon, eh, napakahigpit ang mga chocolates ko dito sa bulsa. So, nalalaglag ko sa truck na ako, oh, what's that? <laughs> so, nakita na takot ako, tinabi ko na, na pinaliwanag sa akin ng post next time, don't bring on the truck oval, parang ganun. Itong mga chocolates na yan, after ng training mo na, hindi yung dito sa training, hindi nadala mo. Siyempre, bata pa ako noong time na yun. So, maraming mga experience na, na natuto ako. Kailan, we have to value everything. Especially yung income natin, we have to save para... Time will come, if you retire or time will come, you're getting old, meron kang ibibigay sa mga anak mo at ipapakita mo sa mga kaubayan natin na being a good example, tayo maging role model. Uh, ito, pakita natin paano tayo mag-disiplina, paano natin pahalagaan ang binigay na biyaya ng Panginoong Diyos, lalo lang sa gobyerno natin na, na tikma namin lahat na aming sarapan sa buhay. Unang-una kami nakita ni Elma sa truck oval sa Rizal Memorial. Nag-training siya na, kami naman FEU nag-training. Bali, national team siya. So, kakagaling nila sa Amerika, 1986. So, unang kita namin sa Oval, no? I-training sila. So, na-impress ka ako. Actually, honestly, unang kita ko pa lang kay Elma, masabi ko na sa, sa sarili ko na ito ang mga pangasawa kong babae. So, mga kasamahan namin, mga member din ng national team, doon na nag-start na nagbibiruan, nagkakadyawan. So, hindi niya pa alam yon. Banda huli niya lang nalaman nung siya, nagkakausap siya mga kasamahan niya mabae ng national team. Kasi si na, ano, Papa Dor, Naku, Elma, baka mamaya, dahil may itsura yan, ang gwapo-gwapo, baka lukuhin ka lang yan. Eh, sabi ko, hindi naman siguro. At saka isa pa, ang iniisip ko naman talaga, nakapokusin ako sa paglaro ko, pero bakit kaya ang mama na to? Sabi ko, 
parang kakaiba <laughs> sa sarili ko. Nakita ko doon sa ilalim ng dugout, sa Rizal Memorial, sa ilalim. Tapos, para grabe yung kaba ko ba. Hanggang sa, yun na nga, nung nagpaalam muna siya kasi umuwi ng Dabao, kasi ikakasal yung kapatid niyang babae, na maragingi ng picture. Tapos sabi niya, Elma, pwede makahingi ng picture. Ako naman, binigyan ako ng isang piraso. <laughs> Tapos, nang pagdating na sa Dabao... Kilig na kilig siya noon. <laughs> <Yeah. laughs> Tapos pagdating doon sa, sa Dabao, di na, simpe, sila magkakabarkada, mga classmate niya, tsaka ano, Kinikwinto, pero hindi naman binamangit na si Ilma Mors. Wala siyang sinasabi ba sa pari. Parang proud na kinikwinto niya sa akin na nakita ko na yung magiging tubig ko. Tapos sabi, nung sabi ko na sa'yo, sumagot ako, ang kapal na mukha mo, hindi pa nga kita sinasagot, tubig na. <laughs> pero simple masaya ako, hindi naman ako nagkamali. Dahil simple, nakita ko na very, ano siya, very supportive, responsible. Saka yung nakita ko yung pagmamahal talaga niya sa akin dahil mahiyain nga ako, yung ayaw ko magsalita pag nanalo ako. Eh, na, yung parang nagtatago nila ako doon sa CR ng Rizal Memorial, ayaw ko magpa-interview dahil takot nga ako eh. Ayaw kong ano, sabi niya sa akin, ikaw nagpapanalo ka, tapos ayaw mo lumabas, magpatalo ka. Para walang lalapit sa'yo, walang mag-interview sa'yo, Not, parang natuto na rin ako na mag, ano, dahil sa, dahil nga siya supportive, kahit saan ako nagpa-training, tapos sparring partner ko. Kaya, yung mga memories namin, eh, may pinapadala nga ako mga sulat eh. Yun lang, pag binabasa niya yung sulat ko, doon talaga nakatago sa kubeta. Para wala mga kaalam at makita. Yun eh, medyo kilig na kilig na si Lord. Kaya yun ang istorya ng buhay namin, kung paano kami nagtagpo sa bawat isa. Ganon din naman siya, pag nagbibigay siya ng love letter eh, inaantay muna niya na walang tao doon sa dorm ng Iyo, tapos doon siya sa second floor ng higaan, yung double deck, tapos binabasa na nawalan tao kasi naiya siyang tukso. And kaya nakakatuwa na binabalikan namin yung memories, pati yung love letter, tawanan ang kaming dalawa. <laughs> Welcome sa aming tahanan. Itong tahanan namin ito, masyadong memorable. Kasi mula ito na nakuha, nakuha namin sa Olympic during the 1996 Olympics sa Atlanta, Georgia. Ito, napag, napag-ipuna namin mula sa pool hanggang na finally nabili namin ito. Pero ito memorable dahil ito ay galing sa mga incentive at lalo na sa pagdating namin sa Olympic na naipo namin lahat. Uh, at isang idadagdag ko, yung naging, nagkaroon kami ng commercial sa safeguard na buong pamili and at the same time na rin na yung sa Tide. Kaya napakalaking bagay ito na naipunda namin yung at, sa pamagitan ng sports walang imposible pala pero kung paano mo mahalagayin sa isang atleta. Kasi... Ang pumasok na sa isip ko dito, hindi naman habang buhay atleta kami, may katapusan. So habang naman mayagpag ako at yung mga incentives noon na pinagsama-sama mo, hindi gano'n na milyonis na, eh talagang makakapundar ka ng paunti-unti, pasta masinop ka lang, nilalagay mo sa tamang kalalagyan. Tara, akya tayo sa taas. Ito pala yung kwarto ng anak ko, ng lalaki, George Jr. Bale, Jr. ko siya. So ito, uh, itong area, dito yung study table niya pag naga uh, online or meron siyang mga homework so dito siya nakapokus so dalawang bed may upper na mataas so meron din sa baba pinagandaan namin ang kwarto ng anak ko lalo na junior ko siya nabigyan namin ng magandang pwesto at para siya naman ay pagmalaki niya rin sa sarili niya sa mga kaibigan niya na ito yung kwarto niya Tuloy po kayo sa isang aking lugar na tambayan ng mga parents at mga atleta na nire-recruit namin open sa lahat sa kanila dahil lao na yung galing sa probinsya na walang mauwian, dito welcome sila para at least hindi sila magdalawang isip na matakot sa anak nila at least makita nila kung paano namin i-accommodate yung anak nila. So alin kayo sa taas? Ayan. Uh, ayan, dito ko sila pinapatulog. Ayan, dito kasi at least mahangin, um, nakakapag-relax sila. Dito ko sila pinapapasok kung gusto nila dito or kaya doon sa sa labas. So dito ko na rin sila pinapa-open para at least kumpleto anong gusto nilang kunin. Kung hindi na sila mahiya, open sila lahat. Kaya masaya kami pag gusto nilang kumanta, nabuburyong, pinapakanta ko na rin sila dyan na kami lang para walang nakakadisturbo. Ayan, pinapagali ko sila lahat kasi mayroon din akong mga baka na nandoon. Tapos siyempre, ito yung dito na rin sila kumakain 
At saka itong ating pinaka, alam mo naman, kahit kato, tayo katuloy ko, yung respect natin, no, kanya-kanya naman tayong ano, parang ano ko na rin sila, mga lucky charm ko yan sila lahat. <laughs> Dito kami nag, nagtatambayan, daldalan, kasama na rin yung magkain-kainan, alam mo, hindi maiwasan ng mga, alam mo na, <laughs> mga chika-chika. <laughs> Itong mga gaw na to, nag-umpisa na ako, mangulik ka na mangulik ka, dumami na dumami yun, inikip ko ito siya ngayon. Kaya nandito, kinang-aanuhan ko to siya. Kaya ito yung alaala ng parents ko na kahit wala siya, uuwi na ako sa sarili kong bayan. Kung hindi na ako magtuturo, hindi na ako atleta. Uh, inay, maraming salamat. Naiyak ako kasi. Nak nakakahiya pero wala akong magagawa dahil parang pinupos mo talaga ako eh. Kaya... Tatanggapin ko na rin na nagpaka-atleta ka, nagpaka-sikat ka. Tatanggapin mo kung ano to, kung bumaba man ang rango o paningin sa akin. Dahil na, na, napupunta na ako dito sa nakakatuwang mga gown, pero nakaka-inspired. Kasi sa mga design lang masaya na ako. Parang medalya na na gold, silver, bronze. Iba-ibang kulay. Ang sarap ng feeling dahil sa sports. Number one talaga. Thank you very much. <laughs> itong theory nyo ito, itong play ka rin. Para namin pinag-uusapan ang aming pamilya. Lalo-lalo mga anak namin. Mula, maliit pa sila ang lumaki, dito kami parating nag-banding kasi yun ang paraan na magkakaroon kami ng mga relation, harmonious relation sa aming mga anak. Dito kami na, naglalaro, may sungkaan kami, tapos yung mga anak ko, tawanan sila kasi pag natatalo, tapos at the same time na pag may mga meeting, uh, dito rin kami nag-ano ni Coach Jojo, yung nagsishare sa mga meeting namin, nagbibigay ng opinion, ako ay medyo matampuhin, pero hindi naman ako, simple love naman ako ni Coach Jojo. Kaya pinagpaparayaan niya ako dahil simple tayong mga babae, hindi maiwasan na medyo maputak ba. Pero as ang putak ko, yung pagka madaldal ko ng countess para din sa, sa amin. At saka pinapakinggan naman niya ako, kaya normal na sa atin yun. Okay lang. So, masalamat ako sa asbag ko kasi lahat ata, ay, wala na akong mahilig pa sa kanya dahil responsible siya sa lahat para sa atin, sa pamilya namin. Talagang saludo talaga ako sa all out support 100% plus si God pa sa aming uh, nagagabay. Maraming po talagang salamat sa asbat ko, sa mga anak ko. Usually normal kasi sa mag-asawa, sa pamilya, may konting tapuhan o hindi pagkakaunawaan. Pero ang pinakahalaga sa lahat ay yung paano mo unawain ang sitwasyon. Kasi hanggat maaari, Uh, may pag dumarating na problema, kailan ayusin ka agad at dapat may pagtanggap. Ang pinaka-importante yun, paano pagtanggap ng kamalian at anong dapat mong babaguhin. So, mutual communication and mutual understanding dapat ang pagbibigay ng bawat isa sa pamilya. So, ang pagdisiplina namin, may communication line, kailangan kausapin mo mga anak mo, hindi pwedeng pagalitan ng kaagad, may mga dahilan kasi yun. So, katulad sa akin, bilang tatay, Never ko napalo yung ano, kahit minsan sa buong buhay ko. Pero kailangan ko siya kinakausap sa kailangan parati. Kung ano yung dapat kinagawin, ito nang mali. So, give and take, saka understanding ang pinaka-importante ko. Atlet din ang tuwing ko sa mga anak ko. Kaya kahit anak ko sila, or yung hindi ko man sila anak, pinapa-emphasize ko talaga sa kanila yung disiplina at alam nila ang gagawin nila bilang isang atleta at bilang, bilang anak na alam ang patutunguhan nila. Kasi ayaw kong mawala, ayaw kong ma-involve sila sa droga, ayaw kong maging lasing giro, ayaw kong labas dito, labas doon, walang limit dahil porkit pinapayagan mo inaabuso, ayaw ko yon Gusto ko ang respeto pa rin na maibigay nila sa akin at yung ma maibigay ko rin sa kanila. So, pariho kami ang respeto kahit anak ko sila, nirespetahin ko yung opinion nila. So, iyon lang po talaga ang gusto ko at pinapamulat ko sa kanila na huwag maging mayabang kung ano man ang estado natin at sa mga magulang nyo, ay eh masaya na ako na maibabahagi at matuto kayo. Kaya nagpapasalamat na ako sa Panginoon Diyos dahil sa, sa mga anak ko, hindi sila mayabang, nagtiis sila, ano yung hirap, yung pag from the start pa lang talaga na pinanganak ko na sila, alam na nila yung role nila eh dahil yung, yung buhay namin ito na napakahirap, sakripisyo. So ito sila ngayon ay sakripisyo para yung talento rin nila ngayon dahil atleta sila bilang estudyante rin sila, nagagampanan nila. Yung nagagampanan na namin, naroon na bilang atleta, bilang coach ngayon, magulang na. Ngayon sila uh, estudyante at uh, ano na, uh, atleta na. So wala na kaming masasabi pa sa kanila kundi yung alamin na lang nila 
kung tama umalis at payuhan na lang namin sila at yung opinion nila respeto rin namin ang oras niyo sa buhay ng tao pinakamahalaga yan kasi nalalaman natin ang paano araw-araw ang takbo ng buhay natin so naglalaan din kami kami bilang mag-asawa ni Emma in and out ng buhay namin magkasama na kami so pinibigyan namin ng alagang oras lalo na sa mga anak namin dahil um, pinanganak sila sa oval kami, may training, pag-uwi, gano'n din sa bahay. Pero meron kami mahalagang araw, Sabado at Linggo, na nilalaan namin parati sa aming pamilya, lalo na ng mga anak namin. Kasi sila ang mahalaga at pinakasenter ng buhay namin kung bakit kami nagpapakahirap at nagsisikap para maitaguyin namin ang tamang pamaraan at pagpapalaki sa mga, mag- mga anak namin. Darating ang araw, malalaman nila ang kahalagaan ng buhay ng tao. Narito tayo sa munting gallery namin. Ito yung mga na-achieve ni Elma. Ginawa ko ng mga pictures, nilagay sa frame. Ito'y alaala mula sa pool na nag-upisa si Elma naglaro. Kaya ito ay alaala namin lahat. Memory ko lahat, no? So, mahalaga lahat ang bawat isa nito mga picture na ito. Nandito lahat ang mga taong, mga promenda, matataas sa tao. Kaya ito yung hindi namin makalimutan sa buhay namin na dapat nagdaan namin bilang manlalaro o involved sa sports. Ako naman, mayroon akong ipapakita sa inyo na ito yung kauna-unaha kong gold at dahil sa 16 years old sa Singapore na break ang Philippine, re- uh, Philippine record sa long jump at saka sa Southeast Asia sa long jump. So, something na nakakaiyak kasi unang sa edad mo 16, nagrepresent ka kaagad ng Pilipinas tapos na break mo pa ang Sigins ay ang saya ko talaga na kinakanta na yung national anthem ibang feeling na kaiyak dahil toto na to medalya na to iba ibang dating <laughs> alam mo yung isa pa sa pinakasaya sa buhay ko yung uh, ilang presidente ko ang napagdaanan ko magmula ko kay president Marcos tapos kay president uh, Cory, Cory uh, Aquino, kay President uh, Fidel V. Ramos, kay President Ira, <laughs> saka kay President Gloria Arroyo, saka yung pinakauli ko dahil naging icon na kami at uh, uh, kumbaga sa ano, mga guest-guest na lang kami, ay masaya ko na sa uling sandali ko, my favorite, President uh, Duterte, ang saya ko. Saka yung mga friend ko naman na uh, hindi ko malimutan sa buhay ko, siyempre ang idol ko, si Miss Lydia De Vega. Tapos si Agrippina De La Cruz, at saka si Sir Mike Keon. Ito, 1981 si Games kami. Ayan, nagpa-picture sa Grandstand, nanood ng laro namin. Tapos yung, yung aming coach na partner, si Sharon Hatfield, saka Tinker Hatfield, saka si Mayor Richard uh, Gomez, magkasama pa kami naglalaro. <laughs> Tapos si Chairman Itchanuba, si Senador, former Senador Bongbong Marcos, si Governor Chavez, Tapos Chairman Ramirez sa lahat, saka yung mga, mga iba pang mga paborito ko na nandito, si Mr. Goting Cox, si President, si Sir, former uh, Ilip, Philip Ilawiko at ang ating pinaka-legend sa lahat Paini. si Paeng Nicomusino talagang super saka ito pa ang paborito ko Epren. si Epren Bata <laughs> lahat yan sila lahat yan yung hindi ko man na-mention sila lahat pero nandi dito sila sa galari ko kasi alaala sila at kasama ko nung naglalaro pa kami sa Gintong Alay kaya pinapasalamatan ko rin sila lahat ng mga teammates ko na member ng National Saka, uh, alam niyo nakakatuwa. Siguro, ilan lang ang manlalaro na nakapagservisyo sa pitong presidente. Yung lima, talagang active siya. Yung dalawa na naging ambasador na siya. Ito nga ang pinakahuli si Presidente Duterte na naging maganda ang resulta ng 2019 SIGIN at na taas ulit ang antas ng sport sa Pilipinas. Kaya nagkapasalamat kami sa Philippine Sports Commission, lalo na kay Chairman Ramirez. Siya talaga yung architect ng SEA Games na ginawa niya lahat ang kanyang magagawa para lang maging successful. Yun ang pangako namin, lahat kami, mga national team, mga coaches, na 
iyan ay bilang regalo namin sa presidente na kailan mag-overall champion ulit ang Pilipinas. So, mga magandang kasaysayan kasi yun dahil sa kanyang administrasyon at pinangako. At talagang all-out support ang ginawa niya. Kaya kami naging successful. So, pagsasama namin ni Elma bilang mag-asawa, ito yung pangalan namin anak, si Clarice Posadas. Ito siya magmula ng elementary, pag-aaral siya sa Brent Terrasso School. So, nasa jeans namin. Nung nasa Brent siya, talagang athlete din. So, marami siyang na panalunan. Gold medal din siya sa international na laro namin. So, achiever din siya sa sports. So, nang dumating siya sa Brent, na nag-graduate, napunta siya sa Ateneo University. So, varsity rin siya, basketball player. Actually, marami siyang sport eh. Track and field, volleyball, and basketball. Pero, naging priority yung basketball. Hiling niya talaga. So, nagtapos siya sa atin na yun ng psychology. Then, hindi pa rin siya nagtigil. May hinihiling pa sa akin. Kasi gusto niya pumunta ng Amerika. So, actually, kaya siya napunta ng Amerika dahil engaged siya sa boyfriend niya. Nandun sa Amerika. So, nag-decide siya mag-aral ulit ng master of degree. So, about child development. So, sa Bank Street University in New York. So, ngayon, talagang marami siyang na-achieve ngayon. Naging mga nais niya i-marating sa buhay. Kaya isang semester na lang mag-graduate na itong anak ko si Clarice bilang master of degree holder. So, mapalad kami, mga anak ko, kasi itong anak ko na to, talagang meron siyang mataas na pangarap. Kasi gusto niya, sa kabila ng lahat, alam mo, si Elma, sa achievement sa sport, iba. Pero gusto naman ang anak ko, achievement niya sa edukasyon. Kaya, mapalad kami. So, ito yung anak namin na panganay. Tapos, so sa aming pamilya, pagsama namin Elma, ito yung bunso namin anak, si George Pusadas Jr. Actually, nag-start din siya sa Brent International School. Ngayon, marami din siya achievement, marami din siyang sports, volleyball, basketball, track and field. So, nag-excel lang siya sa track and field. Pero, naiba naman ang linya nila. Tulad ng panganay, basketball siya naman. Ang priority niya, volleyball. So, marami yung achievement. Ngayon, going, graduating na sa grade 12. So, planning to go to university. So, since I'm graduating, pinag-decisionan ko pa kung saan ako mag-aral. Hopefully, kung dito man, mapalad ako, makapasok ako sa UAP. Kung hindi, pwede naman ako bumalik sa linya kung mag-track. At, Pinapangarap ko lang naman yung makarawas sa buhay. Katulad ng tinuro sa akin ng magulang ko, na paghirapan mo dahil yun yung best key para to have a successful life. At hindi ko kinakalimutan ang mga core morals at saka values ko bilang, hindi lang bilang sudyante, bilang atleta din. Kasi yun naman ang tinuro sa akin ng magulang ko. At ngayon, habang ngayon nakarawas kami sa buhay, ay pinitake advantage ko na na may, bilang privilege yung taon na may edukasyon, ay kailangan may pangarap akong sundan, katulad ng ginawa ng magulang ko, na hindi ko bababaan yung standard ng pamumuhay ko sa binigay nilang buhay sa akin. Um, very thankful ako dahil I'm blessed with such talent na nabibigyan ko yung sarili ko ng oportunidad na mahasa ko yung sarili ko sa sports at bilang nabibigyan ako ng tamang guidance ng magulang ko. At Para sa mga bata dyan, mag-aral lang kayo dahil baka hindi nyo lang man alam na ito yung magbibigay sa inyo ng oportunidad na makaraos sa buhay. At pagpatuloy nyo lang yung edukasyon nyo at huwag na huwag pababayaan ng mga magula ang kanilang mga pangarap. Dahil yun ang magpapat um, taas sa kanilang buhay. Panawagan ko naman sa mga lahat ng magulang na meron din silang mga anak hanggat mare kung pwede lang talaga i-convince yun sila ma-involve sa sports. Kasi alam mo, sports, maraming opportunity and privileges. Kasi bilang magulang, bigyan nila ng kahalaga ng edukasyon. Ngayon, pag na-involve naman ng sports ang mga anak nyo, maraming pagkataon na magiging libre kayo sa pag-aaral, scholar kayo, lahat ng privileges. Uh, sport, uh, makapunta, magiging mag naging national team kayo, makapagservice sa ibang bansa, at makapagservice sa sariling bayan, so, kayo mga magulang, suportahan nyo sila sa involvement ng sport. Lalong-lalo lalo na sa paralan, ang ating mga guro. 
Sana, i-appreciate nila at bigyan ng pansin at kahalagahan yung mga manlalaro na bilang atleta at naninilbihan sa mga paralan. Kasi yan ang kanilang kinabukasan at magbibigay ng pangalan at karangalan sa ating paralan. Yan lang po ang masasabi ko sa mga magulang. Tuloy nyo ang pagsuporta sa mga anak nyo, lalo na sa sports. Uh, ako naman bilang isang ina, uh, very supportive tayo. Although na- nagagalit din sa ng ating mga anak dahil may strict to tayo at lahat ng mga whereabouts nila dapat nating malaman dahil simple sa panahon ngayon, kaiba. Pero hindi tayo dapat magsawa. Suportahan natin sila at huwag natin silang i-down. I- tayo mismo iangat natin sila para ma-develop yung talent nila, yung karakter nila na maging matapang, na mamayawala sa magulang, hindi yung palaging, hindi makakilos dyan sa magulang, kailan i-explore din natin ang anak natin para matuto sila, magtayo ng sarili nila. So, pasalamatan na natin na nandad, hanggang nandadyan sila sa atin, huwag natin pababayaan kagagayad, karirimind sa kanila, dahil iyan talaga, hindi yan para sa atin sa, sila, kundi para din sa school na siniservisyuan din nila, para yung In, in return na yung talent nila sa academics, sa sports, eh, yun naman yung tayo mga magulang na nalibre na. So, pahalagahan natin lahat yan. At pasalamatan natin yung mga universities na umu-offer, kahit anong universities na free lahat ang anak nyo. Eh, thanks God na yun para sa atin. Dahil ang laki ng uh, mababawas na hindi tayo nagbabayad, yung dorm, ang allowance, yung pagkain, yung may exposure pa sa ibang bansa, plus maging national team, plus tutulong yung Philippine Sports Commission. So, malaking bagay yon para sa atin na mabigyan ng kahalagan, hindi ma-involve sa droga. So, yun ang aking bilang magulang na nadidevelop yung confident na nagbigay ng yung mga teachers, coaches na pangalawang magulang dahil wala nga tayo bilang parents, pero yung mga, mga teachers, coaches na nagbigay sa atin ng atensyon sa mga anak natin ay pasalamatan natin kasi malaking bagay na yun na mabawas sa ating responsibilidad. Eh. Kaya dapat huwag yung sayangin ang panahon, lalo ng mga kabataan. Kasi lahat may hangganan. Ang bilis ng panahon, isang iglap lang, parang ako, kung pwede lang ibalik pa uli, eh, worth it talaga yung ginawa ko. Kaya lang ito na ako. So ito, sinishare na lang namin sa inyo lahat na nag experience namin. May ups and downs, pero never kang gumib up. Go on ka. Kasi hanggat kaya mo, gawin mo. Dahil, kung ang makina, napapalya tayo pa kayang tao. Pero ang akin, habang binibigyan tayo ng isip at lakas ng Panginoon Diyos, huwag natin sayangin. Yun lang po talaga ang mailing ko sa inyo at suportan ng bawat isa ang pamilya nyo, lao na kung ma-involve sa sports, ang anak nyo, asawa nyo, o kung ano man. Yung kami, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Kasi lahat involved sa sports eh. So thanks God talaga sa kay Chairman Ramirez, lahat ng commissioners sa Philippine Sports Commission, lahat ng association na iba-ibang sport na talent ng mga atleta. Thank you very much sa support at sa ating president. Lahat po, thank you very much po sa POC, PAC. Thank you po talaga. Inuulit ko lang, the best kayo. Thank you, Elma Muros and Coach Jojo for sharing a part of your life to your fans. Meantime, here is our WOW or Women on Wellness segment. Our next speaker will talk about effective communication strategies for couples. She's a registered psychologist and is presently connected with the Counseling and Educational Psychology Department of the College of Education of De La Salle University, Manila. As a practicing psychologist, she does consultancy work for several organizations, mostly in the field of counseling, psychological testing, and mental health. She has served as a resource person for various seminars and workshops. Make sure to take down notes as I give the floor to Mrs. Nanette Fe Canlas. Hello everyone. Um, I am going to talk to you about effective communication strategies and techniques for couples. Okay, communication is very essential in any relationship, um, especially between couples. No? Kasi Communication is both an art and a skill. Now, when you communicate with your partner, even when you do small talks or big talks, what usually happens is that you establish a connection with your partner or with your spouse for that matter. Now, when you establish that connection, you you, you tend to bring a sense of happiness and fulfillment, personal happiness and fulfillment, and then at the same time, fulfillment in terms of your relationship. But if there's one thing that we need to master, it is the, the art of healthy communication. But it is inevitable that uh, partners, sometimes no, they get into fights or arguments, specifically because something was said 
by the other. And most of the time when this happens, yung mag-asawa, whether alone or together, nag-iisip yan. Ano na nga ba ang nangyari? Bakit nagkaganon? Or possibly, what can I do so that hindi na mauwi sa away pa? And how should I do these things? Hopefully, we will be able to, to, to talk about this no, in this session. Now, first things first, possible na nagkaroon ng arguments simply because you made a wrong interpretation. There was a faulty interpretation. Now, always remember that what we hear may not be what the other person is trying to say. So there could be a lot of reasons why people tend to misinterpret. Una, possibly one reason is that you, because of the tones and the gestures of the person whom you're talking to, or possibly ikaw mismo, yung sarili tono mo at yung mga galaw ng mga kamay mo o ng mukha mo. Pangalawa would be you have your own personal biases, your own expectations, and your own attitude that could affect the way you interpret the message. And the third one could be because you have your own fears and you have your own concerns. Okay? Halimbawa mo, over dinner, your husband told you na, Honey, nag-open na yung branch namin sa Davao. Ang daming open na positions. E ikaw, meron kang fear of being abandoned. Okay? So, instead of thinking of it as simply as your husband telling you about the, the branch that is opening in Davao, ang interpretation mo kagad at ang sasabihin mo sa kanya is, bakit iiwanan mo na ba ako? Doon ka na sa Davao magtatrabaho? Paano na kami ng mga anak mo? Well, that was not the message but you interpreted it differently because you have your own fear. And that fear could be coming from a personal history, possibly in the past, your parents separated, and you do not want that same thing to happen to you and to your marriage. Okay, So put ganun that you are prone to misinterpreting messages, anong dapat mong gawin? Stop muna. Huwag ka munang mag-reply. Okay? Huwag ka munang sumagot. Um... What are you supposed to do now? You have to reinterpret the message. Madaling sabihin, pero mukhang mahirap gawin. But we'll try, no? We'll try to come up with simple steps on how you can reinterpret the message. Basta unang-una, stop. Do not, wag, wag ka munang magsasalita. Now, go back to the original statement. Ano ba talaga yung sinabi niya? Okay? Kunyari, dumating si husband galing sa trabaho. Naupo sa couch. Tapos hinawa ka ng ulo. Sabi niya, nakakapagod. Okay. Pwede mo yung i-interpret in different ways. Possibly, one interpretation could be, pagod siya talaga. Pangalawa, baka ka-traffic, kaya pagod. Pangatlo, baka gusto niya ng kape, kaya nagsabi siya ng nakakapagod. Pangapat, baka iniisip nito, ikaw, ikaw hani, pagod ka rin ba? Okay? O kaya, gusto nito ng uh, masahe sa ulo kasi masakit ang ulo niya kasi hawak niya yung ulo niya. So, there are many ways on how to interpret it. And, you see, pwede kang mamili dun sa mga interpretations na yun. Okay? Pero, ang importante is that you clarify to your partner whether you were able to understand what your partner is trying to tell you. So, how do you clarify? You ask a question. Okay, so, uh, sabihin ni husband, makakapagod. So, pwede mong tanong yan, Pagod ka, gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Two things. Your husband could affirm, yes, gusto ko ng kape. So, tama interpretation mo. Or, pangalawa is, pwede sabihin ni husband, hindi okay lang ako, nakapagkape na ako. Nakakapagod kasi ang traffic. Nakadagdag pa yung traffic sa pagod. So, you see, if you did not clarify, then you will not be able to to, to realize na yung sinabi pala niyang nakakapagod is has something to do with the traffic at ayo hindi na magtutusan kanya ng gumawa ng kape para sa okay so when we do master the skill of you know reinterpreting and clarifying we can avoid uh, miscommunications no remember there's no harm in clarifying if you got the message and if you want to clarify, please do so by using non-aggressive words. And then try to come up with a tone that is appealing, that is soothing, and not a tone that is imposing or demanding. Okay, 
we ask questions in clarifying rather than we impose. You see, when you ask questions, you give your partner the chance to fully explain what it is that he wants to say. Okay, now another possible reason why there could be an argument is probably you're not listening. You are not listening. Okay, now listening with the ears. Now you hear pala with the ears, but you listen with the heart. And there's a third component that will make communication better. And that is if you hear with the ears, listen, no? listen with your heart, and then show genuine interest to the person who is talking. And that is what we call as active listening. Okay. So um, how will you do active listening? Show your attention. Attend to your to your partner, to the one who's talking. How do you establish that attending um, action, no? attending behavior? Maintain eye-to-eye -eye contact. When your partner is talking, make sure that you are looking at him straight to the eye. Hindi yung nakatingin ka nga, eh, parang blank stare naman. No? Pero make him feel that you are present with him when he is talking. Now, avoid using your cell phones when your partner is talking to you or looking out the window. Kasi para bang mas interesting pa yung cell phone mo at saka yung nangyayari sa labas ng window kesa dun sa sinasabi ng husband mo. Now, be very mindful of your body language and your facial expressions when your partner is talking. Tapos nag-raise ka ng eyebrow. Anong ibig sabihin nun? Diba ibig sabihin nun ba? Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi ata ako naniniwala. Okay? Or probably, just like what this girl is doing, dito sa may babang picture, ito, no? Pwedeng nakaganyan ka. And that would mean to say na, oops, I'm on the defensive. I don't want to hear what you want to say. Okay? Or a simple nod of the head no? when your partner is talking. A simple nod of your head would mean to say, so you understand. Or you show this, you do this. I, I understand what you're saying. Pero pag gumanyan ka na, bored ka na. <laughs> bored, stop. Okay, so be mindful of how we act, our body language, and the facial expression. Now, one technique, again, is that you do not pass the judgment. When... Mm, dapat kasi talaga that we should be able to say what it is that we feel, no? So that we can be released of all these negativities that we have inside. But then, when you actually do not filter what you want to say, what happens is that it results to more arguments and more misunderstandings and more miscommunications. Now, there's a better way of communicating to your partner what it is that you truly feel without passing a judgment. Let us, for example, say, um, napiko ng husband mo dun sa sinabi ng anak mo. Okay? Tapos ang tendency mo is to pass a judgment. Kapikon ka talaga. Okay? So instead of saying that, we can do it in a better way. Communicate what you observe, what you feel, what you need, and then make a request. Okay? So how do we do it? Kanina, nung napansin ko na napikon ka, yung sinabi ng anak natin at hindi maganda yun sa pakiramdam ko. Uh, siguro kailangan mag-usap na kayong dalawa. Pwede ba mag-usap na kayo para magkaintindihan kayo? So, you see the tone of the voice, the facial expression, and then how you communicate it is different from pikon ka. Alam mo, ang pikon mo. Okay? Now, another thing is that in active listening, Inevitable din yung minsan nananahimik yung partner. Okay? Yung kausap natin. Respect the silence. Now, silence could mean a lot of things. But let's just talk of two possible things. One possible thing for silence is that your partner is still processing what he wants to say. Gusto pa niyang, gusto pa niyang i-process mo. Muna, I'm sorry. Kung ano yung gusto niyang sabihin. Baka kasi magkamali na yung sasabihin o masyadong mabigat na sasabihin. Let's, let's give that an, let's give it a thought na baka ganun. Or possible is break muna ako. I don't want to say something yet right now. Now, if nanahimik si husband or si wife when you are talking, then respect. After one minute, natahimik pa rin, or two minutes, natahimik pa rin siya, then you can always clarify. Parang dun sa kanina, clarify mo. Pwede mong tanungin. A clarification should be stated as a question. Okay? Pwede mong tanungin, um, do you still need more time bago tayo mag-usap? 
uh, gusto mo bukas na lang natin pag-usapan. Well, when you ask that question, probably it could be a prompt for your husband or for the other person na, ako oh, nga pala, kailangan ko nang magsalita. Sabihin ko na ngayon. Or pwede rin naman i-affirm niya na yes, I still need time to think about things. So, you see, respecting silence is one of the techniques no? when you want to have healthy communication with your partner. Okay, and active listening allows you to understand what is not only what is said, but also what is not said by your partner. And you, when you listen to your partner, it makes your partner feel that he's valued. May value siya talag. And it makes definitely your relationship stronger. Okay. Now, another reason bakit may arguments. Baka naman kasi super busy. You have no time to talk na. You have no time for each other. Now, this last strategy that I'm going to talk about is actually a combination of the first two things that I've discussed. And that is the talk date. You go on a talk date. Ano yung talk date? It's a once a week thing that you will have to do with your partner. Parang you have 10 minutes each. Give yourself 10 minutes each to talk about anything. Um, alam mo yung talk is when you say anything under the sun. And then the other person is only listening to you. No interruptions, no questions asked. It's different from the daily conversations we have wherein you answer a question that is um, asked of you. But if it's a talk date, kahit ano pwede kong sabihin sa partner ko within 10 minutes. Now, take turns in doing that. And then you have to end yung 10 minutes na time slot mo. End mo with, with actually talking about how you feel right now after talking with your partner. Okay, how do you do it? So it's a practice of active listening. Do not speak at the same time and then do not interrupt your partner when he is listening, when he is talking, and then pay attention to everything that he is talking about. Next, no judgment. Do not judge him when he is uh, talking. And if ever you need to react to what he is talking about, Probably in another session ng talk date niyo yung dalawa, you can talk about it. Still observe niyo yung ating, uh, ating formula, which is communicate what you observe, what you feel, what the need is, and then make a request. Okay, next would be you have to empathize with your uh, partner, the one who's talking with your spouse, okay? Put yourself into the shoes of your partner. Alam nyo, it's difficult to talk about something, ha? Which is deep coming from within you. Pero your partner chose to talk about it. And so, pero bang, his, his, what he's talking about is very important to him. And he's sharing it to you. That is your privilege as well. So, respect. Respect nyo siya. Kasi in the same manner, then, uh, when it is already your turn to talk, Ganun din ang gagawin niya, makikinig siya sa'yo. And then, use the I statements and feelings. This is just like judgment. Do not focus on your partner, on the other person, but focus on yourself. So, imbis na sabihin mo, nakakainis ka. Ang focus mo, kasi nakakainis ka, siya yun eh. So, ang magiging focus mo is, nainis ako sa narinig ko kanina. Okay, so the focus now is on you. On you. This is one way of, you know, avoiding that blaming thing, the blame game, and then pointing a figure, finger at the other person. Okay, another thing is that you have to keep in mind that the goal of this talk date is for you to understand each other. Ten minutes is a long time to talk. And a very, very refreshing way of unburdening without being interrupted. Okay, and commit to your talk dates. Yung weekly date niyo, always commit to it. Spend time. 20 minutes lang naman siya. Sabihin na natin magiging 25 minutes. Okay? Iba yung date night sa talk date. This is a date night. Watch kayo ng movie, Netflix, together, o kaya kahit kayo sa the bus. May conversation, but it's a question and answer thing, but it's not a, a talk na hindi ka nagsasalita nang walang nag-i-interact sa'yo. So to make sure that you have 20 minutes every week 
to spend with your partner. Okay, and you see, talk dates give you that safe space and chance to talk and be listened to. Okay, you will learn so much from each other. Imagine, walang questions, pero kung ano yung nasa isip ng partner mo at anong nasa isip mo, nasa sabi mo. And it adds value to the quality of your relationship and communication. Okay, so before I end, I'd like to share with you this thing that I was able to uh, see. It's the internet. The 10 rules for a happy marriage. First is never both be angry at the same time. Never yell at each other unless the house is on fire. <laughs> so if one of you has to win an argument, let it be your mate. If you must criticize, do it lovingly. Never bring up mistakes of the past. Tapos na yun. Neglect the whole world rather than each other. Never go to sleep without settling an argument. At least once a day, say a nice thing or any complimentary word to your partner. And then when you have done something wrong, admit it and ask for forgiveness. Mahirap gawin tong number nine na to. Pero it's one of the things that will make your marriage a happy marriage. And remember, it takes two to make a quarrel. Hindi lang siya ang may kasalanan, kundi dalawa. With that, I end and I hope I was able to share something worthwhile and of value to all of you. Thank you very much. Now, here is K Sport, kwentong esport tungkol sa larong athletics. Take it away, Commissioner Celia Firam. Ang aking kwento ngayon ay tungkol sa sports na malapit sa puso ni Elma at ni Coach Jojo, Rock and Field. Alam niyo bang, ang track and field o athletics ang isa sa mga naunang sports? Ito ay madalas ganapin kasabay ng mga religious festivals tulad ng palarong olimpiko ng sila unang gis. Ito ay tanyag at presyos ang palarong. Sa loob ng labing isang siglo, simula noong 776 BC, Alarong Athletics ay para lamang sa mga kalalakihan. Ipinagpatuloy ng mga Romano ang Olympic tradisyon hanggang sa panahon ni Emperor Theosus I, isang Kristiyano na nagbawal sa mga laro noong 394 AD. Alam niyo rin ba na ang track and field bilang isang modernong sport ay nagsimula sa England noong 19th century? Ang mga mag-aaral sa public schools at universities ng England ay nagbigay ng lakas sa sport na sa pamagitan ng kanilang mga interclass class meets. Noong 1849, naganap ang unang organisadong track and field competition sa Royal Military Academy. Noong 1866, naganap ang first English Championship. Magbak may mga competition na sa North America noong 1839, naging popular ang track and field noong late 1860s noong nabuo ang New York Athletic Club. Alam niyo ba, noong first modern Olympic Games, taong 1896, unang naganap ang larong track and field? Taong 1930 naman, labing-anim na bansa ang nagkongginisa ng International Amateur Athletics Federation. Taong 1921 lamang, nakasali sa Olympics or International Cross and Field ang mga kababalitan. Sa nasabing taong din, anong na bansa ang nagtatag na Athletics Federation for Women. Mula noon, tuloy-tuloy na ang pagsali ng mga kababalitan sa naturang laro. At sa ating bansa, ang Philippine Athletics Track and Field Association or PATAPA na tinaguri ang National Sports Association sa larong athletics ay formal na naorganisa noong 1960. Diyan nagwawakas ang kwentong track and field. Uli, ito ang inyong commissioner kinang na walang sawang maghatid ng kwentong kababaihan, kwentong kaalaman at karunungan sa sports.
So, syempre, before we say goodbye to our special guests for today's episode, as nakikita nyo naman po, mga pet lovers din po, si Miss Elma Muros, and of course, si Coach Jojo. So, again, thank you po so much, Miss Elma, of course, their son, George, and of course, Coach Jojo, for welcoming us in your home. Thank you po again. And of course, I would like to thank everyone for your support. Rise Up Shape Up is brought to you by the Philippine Sports Commission, Women in Sports. We would like to thank our partner, Padcor, and our event sponsor, Paul Carey Sweat. We'd also like to acknowledge the Philippine Sports Commission Board of Commissioners, Chairman William I. Ramirez, Commissioners Arnold Agustin, Ramon Fernandez, Celia Siram, and Charles Raymond Maxi. So see you next week, and please do not forget to follow our social media platforms on Facebook and Twitter. Again, this is your host, Jakey. See you next week.